வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதில் ஒட்டும் பொறிகளின் பங்கு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சார உறிஞ்சுறதுனால அதை வந்து நம்ம சார உறிஞ்சும் பூச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சார உறிஞ்சும் பூச்சிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வெள்ளையி இலைப்பேன் இப்போ வந்து பப்பாளிலெல்லாம் வர மாவு பூச்சி இது இப்போ எல்லா செடியிலையுமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மாவு பூச்சி இது எல்லாம் வந்து சார உறிஞ்சும் பூச்சிகளில் வரும் இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒட்டும் பொறிகளை வச்சு கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ சார உறிஞ்சும் பூச்சிகள்லாம் வந்து நம்ம பயிரை எப்படி தாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளுக்கு அடியில் தான் இருக்கும் இலைகளுக்கு அடியில் இருந்துக்கிட்டு தன்னுடைய கூறான வாயு பகுதியை வச்சு சார சாரெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்துரும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தண்டுகளில் இருக்கும் நுனி பகுதியில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன் நுனி பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து சார் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இளம் தண்டுகளில் சார நிறைய இருக்கும் அதை வந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக நுனி பகுதிகளில் நிறைய இருக்கும் நுனி பகுதிகளில் நிறைய இருந்து சார உறிஞ்சி எடுக்கும்போது நுனி வந்து காஞ்சி போயிடும் இதனால் வந்து பயிர் வந்து நமக்கு காஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி வந்து இலையின் அடிப்பகுதியில் இருந்துக்கிட்டு சார உரியறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை திட்டுகள் வந்து அங்கங்கே காணப்படும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலைகள்லாம் வந்து அப்படி தொங்கி போயிடும் ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும்போது நாளடைவில் பார்த்தோன்னா செடியை வந்து நமக்கு இறந்து போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது வளர்ந்த செடிகளில் இந்த மாதிரி வந்து இந்த சார உறிஞ்சு பூச்சிகளுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி குன்றி போயிடும் நம்ம வந்து அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் இப்போ சார உறிஞ்சு பூச்சிகள் வந்து ஏன் வந்து இலைக்கு அடியில் இருக்குது இலைக்கு அடியில் இருக்குதுன்னு சொன்னலையா ஏன் வந்து இலைக்கு அடியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுனா பனி வெயில் மழை காற்று அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எதிரி பூச்சிகள்லாம் இருக்குல்ல இதுகிட்டருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக வந்து அது இலைக்கு அடியில் போய் தங்கிக்கும் இலைக்கு அடியில் தங்கிக்கிட்டு தான் சார உறிஞ்சும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார உறிஞ்சும் பூச்சிகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல எறும்புகள்லாம் வந்து சாரை சாரையாக போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம் வீட்டிலையே வந்து பார்த்துருக்கலாம் அவரை செடியெலாம் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு தோட்டத்தில் வந்து வளர்த்துருப்போம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எறும்புகள்லாம் நிறைய போயிட்டே இருக்கும் எதுக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார உறிஞ்சும் பூச்சிகள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேன் போன்ற ஒரு திரவத்தை வந்து செடிகள் மேலே சுரக்கும் அது அதனுடைய வயிற்று பகுதியிலேருந்து செடிகளில் வந்து சுரக்கும் அதை சாப்பிட்றதுக்காக தான் இந்த எறும்புகள்லாம் படையெடுக்குது இந்த சா தேன் போன்ற திரவத்து மேலே கேப்னோடியம் அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு பூஞ்சானை வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த கேப்னோடியம்ங்கிற பூஞ்சானை வளர ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து கருப்பு கலரில் நம்ம வந்து கரியை தெளித்த மாதிரி பயிர் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பயிர்களால் வந்து சுவாசிக்க முடியாது சரியான அளவில் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிரோட வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சி போயிடுது பயிரோட வளர்ச்சி குறைஞ்சி போயிருச்சுன்னா அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் மகசூலும் வந்து நமக்கு குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ வந்து இந்த சார உறிஞ்சும் பூச்சிகளில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சில பூச்சிகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நோய்களை வந்து பரப்போம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை ஈக்கள் வந்து இப்போ பயிர் வகை பயிர்களில் வந்து ஒரு இடத்துல போய் அது வாயை வச்சு உறிஞ்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் உரியுதுன்னா மஞ்சள் தேமல் நோய் அப்படின்ற ஒரு நோயை வந்து அந்த இடத்துலேருந்து வயல் முழுக்க வந்து அது பரப்பி விட்டுடும் அப்போ வந்து நோய்கள் பரவுறதுக்கும் வந்து இது எதுவாக இருக்குது இப்போது இந்த சார உறிஞ்சும் பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம எதை வச்சு கட்டுப்படுத்தலாம் கவர்ந்து இழுத்து க அழிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இரண்டு வண்ணங்களில் வந்து நமக்கு ஒட்டும் பொறிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து மஞ்சள் வண்ணத்தில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நீல வண்ணத்தில் இருக்கும் இப்போது மஞ்சள் வண்ண ஒட்டும் பொறி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்தலாம்னா அஸ்வினிக்கும் வெள்ளை இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து மஞ்சள் வண்ண ஒட்டு பொறியை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து வெளியில் வந்து நம்ம இதுக்கு கிடைக்குது இது மாதிரி உரிச்சோம்னா இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் ஒட்டுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டும் இதை வந்து உரிச்சிட்டு நம்ம வந்து வயலில் இந்த துளையில் வச்சு கட்டிடணும் ஆறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் சொன்ன இல்லையா அஸ்வினி வெள்ளையெல்லாம் வந்து இதில் வந்து ஒட்டிக்கும் இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சிட்டே இருந்தோம்னா எந்த அளவு ஒட்டியிருக்குங்கிறத பார்த்து பார்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம அடுத்து வந்து மாற்றிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல இதை வந்து வெளியில் வாங்க வேணாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எளிமையாக இன்னொரு வழியை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்றலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ வீட்டில் வந்து நிறைய பா வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் பெயிண்ட் டப்பாக இருக்கும் மண்பானை இருக்கும் இதிலலாம் வந்து நம்ம மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை வந்து நம்ம அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே என்ன